ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாரும் தீபாவளி சிறப்பாக கொண்டாடுனீங்களா எல்லாரும் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு குடும்பத்தோட பட்டாஸ் எல்லாம் வெடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிங்களா சரி அந்த மாதிரி கண்ணா பின்னானு சாப்பிட்டு வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி மந்தமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு லைட்டான ஒரு சமையல் சமைக்க போகிறோம் இன்னைக்கு மெனு என்ன அப்படின்னா இந்த மருந்து குழம்பு அப்புறம் வழக்க வறுவல் சுட சுட சாதம் ஜீரக ரசம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சமைக்கலாம் முதல்ல உங்களுக்கு நான் மருந்து குழம்புக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு மூணு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து தனியாக ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வந்து பூண்டு இது ரெண்டையும் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த மாதிரி புளியை வந்து ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மருந்து குழம்புக்கு வந்து நம்ம புளியையும் சேர்த்தி அரைச்சி காய் மீன் கொதிக்க விட போகிறோம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஜீரக ரசத்துக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இது வந்து தனியாக ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது மேஜை கரண்டி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா இந்த மிளகா வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மிளகா கம்மியான காரம்னா இன்னொரு மிளகா கூட எச்சா சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளி வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து நான் ஊற போட்டிருக்கேன் அதாவது மருந்து குழம்புக்கும் ஜீரக குழம்புக்கும் சேர்த்தி நான் வந்து இந்த புளியை ஊற போட்டிருக்கேன் சரி அடுத்து இந்த வாழைக்கா அதாவது வாழைக்காய் வறுவல் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு உண்டான வாழைக்காய் அப்புறம் இது வந்து பட்டாணி பீன்ஸ் கேரட் பொட்டேட்டோ அதாவது உள்ளக்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து வாஷ் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எப்போவுமே வந்து நைட்டுக்கு வந்து செய்கிறதும் வந்து மத்தியானமே செஞ்சு முடிச்சுடுவேன் அப்போ நைட்டு ஃப்ரீயாக என் பொண்ணு கூடையும் என் ஹஸ்பண்ட் கூடையும் என்னால் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க நம்ம வந்து மருந்து குழம்பு முதல்ல எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன்லேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரையும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எண்ணெய் விட்டுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு முதல்ல இந்த நான் மிளகாவை போடுறேன் அப்புறம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வறுக்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இதை வந்து மிதமான தீயில் வச்சு செய்யணும் நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சீஞ்சு போயிடுவாங்க நான் இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எப்போவுமே செய்வேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வறுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக குக் ஆகும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சீராது இப்போ கொஞ்சம் வறுந்த பிறகு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் போட்டு நம்ம வதக்கலாம் இது வந்து சும்மா வந்து உங்களுக்கு அந்த பூண்டும் அந்த வெங்காயமும் வந்து சாஃப்ட் ஆகிற வரையும் வதக்காக போகும் ஏன்னா நம்ம திரும்பியும் வந்து அந்த இதை வந்து அந்த பூண்டோட ஐ மீன் புளியோட அரைச்சி ஒரு விழுதாக வந்து நம்ம வந்து என்ன வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ அது பாருங்கள் இவ்வளோ அரைஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா இவ்வளோ வறுத்துக்கிட்டால் போதும் பார்த்திங்கன்னா அது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூடயே நம்ம வந்து இந்த ஊற வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா புளி அதை போட போடணும் புளியும் போட்டுட்டேன் ஒரு வதக்கு வதக்கலாம்
அடுத்து இதை ஆற விட்டு ஒரு விழுதாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இதை ஆறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த வாழைக்காய் பொரியலுக்கு உண்டான வாழைக்காயை கட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த வாழைக்காய் வறுவலுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து மெயினாக என்ன தேவைன்னா சோம்பு அப்புறம் கருவேப்பில அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் எண்ணெய் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் அது பாருங்கள் நீங்கள் எப்போவுமே வாழைக்காய் வந்து வாங்கின உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரம் பழுக்காமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் வாழைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழைக்காயை வந்து நான் நறுக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வாழைக்காயை வந்து நீட்ட நீட்டமாக நறுக்கி செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து என்னோடய கன்வீனியன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி கியூப் கியூபாக நறுக்கிக்கிறேன் வாழைக்காய் நறுக்கியாச்சு நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை ஆற விட்டு இப்ப நம்ம ஒரு விழுதா அரைச்சுக்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணி விட்டுக்கிறேன் தண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு மெய்யா ஒரு விழுதா அரைச்சு ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்ப அரைச்சாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து இந்த குழம்பு செய்ய போறோம் அதுக்கு அதே பேன்ல நீங்க வருத்தீங்க இல்லையா அந்த மசாலா சாமான் எல்லாம் அதே பேன்ல ஒரு நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு கடுக பொரிய விடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் நான் எப்பவுமே நீங்க கடுகு போட்டோடனே அது நல்லா படப்படானு பொரியணும் அப்பதான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணாலும் அது டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த கடுகோட பச்சை வாசனை வந்து அந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் வந்து கெடுத்துடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கருவேப்புல போட போறேன் கருவேப்புல அப்புறம் வெந்தயம் இப்ப கருவேப்புல போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த விழுது அதையும் சேர்த்தி இப்ப நம்ம அரைக்க ஐ மீன் குழம்பு பண்ண போறோம் இது என்னன்னா இதுல வந்து நான் வந்து புளிய வந்து சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இந்த குழம்பு வந்து குக் ஆகி கொதிக்க கொதிக்க அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வந்துடும் ஸோ நீங்க கலர் என்னடா இப்படி இருக்கே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் அந்த மிக்சியில வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி அந்த மிக்சியை வாஷ் பண்ண வாட்டரையும் நான் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்க வந்து கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு தேவையானபடி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கரெக்டான அந்த திக்னஸ் வந்துருச்சுங்க ஏன்னா இது இன்னும் கொதிக்க கொதிக்க கொஞ்சம் திக்காகும் ஸோ ரொம்பவும் திக்காக இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு சாப்பாட்டில் பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்காது அது ரொம்ப தொக்கு மாதிரி ஆயிடும் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்த்த போகிறோம் இந்த மாதிரி குழம்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து கல் உப்பு சேர்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு சுவை இருக்குது இப்போ இந்த குழம்பு இந்த குவான்டிட்டிக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்த போகிறேன் இப்ப நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு அதை வந்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் எப்பவுமே நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பருப்பு இல்லாத குழம்பு எதாக இருந்தாலும் அது வெறும் புளி மத்திரம் போட்டு செய்யற குழம்பா இருந்ததுன்னா ஒரு துளி வெல்லம் கடைசியில சேர்த்தீங்கன்னா அந்த புளியும் அந்த காரமும் அந்த வெல்லமும் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணி அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டா வந்துடும் உங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குழம்பு வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு நல்லா பாருங்க மேல நொறைச்சு வந்திருக்கு இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்து போறோம் இது வந்து என்னோட ஹேபிட் நான் வந்து என்ன குழம்பு பண்ணாலும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்க சேர்த்தாமையும் இருக்கலாம் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா விழுது 
அதுலயே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அரைச்சிருவாங்க எனக்கு வந்து அதுல அது ரொம்ப பிடிக்காது சோ அதனால இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா மேலாக வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து நான் போட போறேன் அப்புறம் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்தியாச்சு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வரட்டும் நீங்க வந்து எல்லா குழம்புமே வந்து அதாவது இந்த மாதிரி கார குழம்பு மிளகு குழம்பு ஜீரக குழம்பு இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க நல்லா கொதிக்க விட விட தான் அதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து கெடாமையும் இருக்கும் நீங்க இந்த குழம்ப வெளியில வச்சா கூட இந்த குழம்பு கெட்டு போகாது இப்ப நான் இதுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துறேன் நான் சொன்ன மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்தி நல்லா கொதிச்சு அது வந்து திக்காயி வர வரையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் வந்து ஒரு மிதமான தீயில் தான் வச்சு இதை வந்து சமைக்கிறேன் ஜென்ரலாகவே வந்து எல்லா குழம்பும் அப்புறம் இந்த ரோஸ்ட் பண்ணுறீங்களா காய் அதாவது வறுவல் பொட்டேட்டோ வறுவல் சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஒரு தனி ஒரு சுவை அதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளம் கருகி நல்லா அந்த குழம்பு வந்து திக்கார வரையும் நம்ம அதை குக் பண்ண போறோம் அதுக்குள்ள வந்து இந்த வாழைக்காய் வறுவலுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கறது நம்ம பாத்துடலாம் இத வந்து நான் இன்னொரு பர்னர்ல வைக்க போறேன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேன்ல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மொறு மொறுன்னு வாழைக்காய் வறுவல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட விட்டுக்கலாம் அடுத்து நான் கடுகு சேர்த்த போறேன் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நான் சொன்ன மாதிரி சோம்பு கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு விழுது கர் இதெல்லாம் சேர்த்து போறோம் இப்ப சோம்பு சேர்த்தாச்சு நீங்க இந்த மாதிரி முழு மசாலா எது சேர்த்தாலும் அது நல்ல படப்படான்னு பொறிஞ்சு வர வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன காய் சேர்த்துறதுனாலும் சேர்த்துங்க அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா வரும் உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க நான் வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கிற அந்த வாழைக்காய சேர்த்து போறேன் சேர்த்தியாச்சு இந்த பர்டிகுலர் வாழைக்காய் வறுவல் எந்த வறுவல் செய்யறதுனாலும் நீங்க செய்யறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி காயை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடிய வரையும் வந்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் எல்லாம் வந்து நம்ம கருப்பாக கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தண்ணியில போட்டு வைப்போம் ஆனா இந்த வறுவலுக்காக நான் வந்து தண்ணியில போட்டு வைக்கல ஏன்னா வந்து தண்ணி விட்டா அப்புறம் வந்து வறுவல் வந்து சொதச்சுதான் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க இந்த குழம்பு கொதிச்சு நல்லா திக்காய் வந்துருச்சுங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஃப்ளேம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி நான் வந்து எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்ப நம்ம திருப்பி போய் இந்த வாழைக்காய் வறுவல் செய்யறது கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த வாழைக்காய் வறுவல் வந்து நான் நல்ல வாழைக்காயை பெரட்டி விட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மிதமான தீயில அது மொறு மொறு மொறுன்னு ஆகிற வரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளான மசாலா தான் நம்ம இதுக்கு சேர்த்த போறோம் இப்ப பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் இது மூணு தான் சேர்த்த போறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சோம்பெல்லாம் போட்டிருக்கறதுனால இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப நிறைய வந்து மசாலா எதுவுமே சேர்த்த போறது இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கடைசியில வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சோண்டு லெமன் பிழிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நான் குழம்பு வந்து பருப்பு குழம்பு இல்லைங்கிறதுனால நான் வந்து லெமன் பிழியல இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் சாம்பார் சாதத்துக்கும் ரசம் சாதத்துக்கும் கூட இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் ஸ்கூலுக்கு வந்து நீங்க வந்து டிஃபன் பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணி அனுப்புற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இத வந்து நீங்க தை சாதத்துக்கு கூட பேக் பண்ணி அனுப்பலாம் ஆஹ் குழந்தைங்க நிறைய இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க என்னோட பொண்ணோட ஃபேவரட் வாழைக்காய் டிஷ் என்னன்னா அது இதுதான் இதே வாழைக்காய வந்து நீங்க ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி கூட இதே ஸ்டைல வந்து வறுவல் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன்ல இருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்திட்டு அதை வந்து ரொம்ப பொன்னிறமா வந்து நான் வறுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் இப்ப உப்பு சேர்த்திருக்கேன் நானு இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு எப்பவுமே உப்பு சேர்த்த உடனே வந்து மூடாதீங்க மூடினீங்கன்னா வந்து தண்ணி விட்டுக்கும் அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி வறுவல் வந்து சொத சொதான் ஆயிடும் அப்புறம் கிரன்ச்சியா இருக்காது வறுவல் இப்ப பாருங்க இந்த வர் இந்த வாழைக்காய் வந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு சைட் பை சைடு அந்த பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மிளகு குழம்பு அந்த ஜீர சாரி மருந்து குழம்பும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கடைசியில நம்ம என்ன இன்னைக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த ஜீரக ரசம் செய்ய போறோம் எல்லாமே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் இது வந்து உங்களோட கைட் ஒரு ரஃப் கைடன்ஸ்க்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெனு வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க வந்து வ
இத வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து ரொம்ப முறுமுறுன்னு அந்த எஜ் எல்லாம் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியா ஆகிற வரையும் நான் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போறேன் அப்பப்ப வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா வந்து சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிரும் இந்த மருந்து குழம்புக்கு வந்து வெறும் அப்பளம் கூட நல்லா இருக்கும் சூடு சூடு சாதத்துல வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் நெய் விட்டு அப்புறம் மருந்து குழம்பு ஊத்தி சாப்பிட்டு பாருங்க செம்மையா இருக்கும் அடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஜீரக ரசத்துக்கு உண்டானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வந்து நான் சொன்ன இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வறுக்க போறோம் ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய்ய விட்டுக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேன்ல இந்த பேன் வந்து கார்பன் ஸ்டீல் பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு அமேசான்ல கிடைக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து அலுமினியம் கிடையாது நான் ஸ்டிக்கும் கிடையாது லைட் வெயிட் தான் ஆனா நல்லா இருக்கு நல்ல ஹீட் ரீட்டெயின் ஆகுது இப்ப வந்து எண்ணெய் வந்து சூ மீன் சாரி நெய் வந்து சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதுக்கு தேவையான அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் அந்த ரசப்பொடிக்கு உண்டான சாமான் எல்லாம் போட்டு வறுக்க போறோம் இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தனியா ஜீரகம் மிளகு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு தோரம் பருப்பு அப்புறம் மிளகு அதாவது கருமிளகு ஒரே ஒரு வட மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நம்ம வந்து பொன் நிறமாகிற வரையும் வறுக்க போறோம் ஜென்ரலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல எல்லாம் நாங்க ரசப்பொடி செய்யும் போது அஹ் எப்பவுமே வந்து கொஞ்சமா வந்து தோரம் பருப்பு சேர்த்துவோம் இது எதுக்குன்னா ஒரு மனத்துக்காக நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வருத்த தோரம் பருப்பை வந்து நீங்க வந்து சேர்த்தீங்க அப்படின்னா இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து இத நல்லா வந்து மிதமான தேயில வச்சு அது வந்து கருப்பாகாம வறுக்கணும் இப்ப நான் வறுக்க போறேன் கூடிய வரையும் வந்து நீங்க வந்து அஹ் இதுக்கு வந்து நெய் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிளேவர் இருக்கும் நெய் பிடிக்காதவங்க வந்து நல்ல நல்ல கூட வந்து இத வந்து வறுக்கலாம் அஹ் ரொம்ப நிறைய ஜீரகம் போட்டுட்டீங்கன்னா ரசம் வந்து ஒரு மாதிரி க கசக்கும் சோ வந்து நான் சொன்ன அளவுக்கு மீறி அதாவது ஜாஸ்தியா வந்து நீங்க வந்து ஜீரகம் போட வேண்டாம் அஹ் இந்த அளவு சாமான் வந்து நீங்க வந்து வறுத்து அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு வாட்டி ஒரு நாலு பேருக்கு உண்டான ஜீரக ரசம் நீங்க வந்து தாராளமா செய்யலாம் இப்ப பாருங்க இது வந்து நான் வந்து நீங்க நல்லாவே பார்க்கலாம் மிதமான தீயில தான் வச்சு நான் வந்து வறுக்கிறேன் லைட்டா வந்து ஈவனா எல்லாமே வந்து பொன் நிறமா ஆகிற வரையும் வறுக்கணும் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம் போட்டுட்டேன் இத வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சிங்கிள் ஜார் மிக்சில வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ஆற விட்டு அரைக்க போறோம் பொடியா தான் அரைக்க போறோம் பாருங்க தெரியுதுங்களா ஸோ இதை நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம போய் நம்ம ஜீரக ரசம் கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜீரக ரசத்துக்கு உண்டான புளியை வந்து நான் இப்படி கரைச்சி வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது எம்எல் புளி கரைச்சல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இதுக்கு நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு அரை தக்காளி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு செரேட்டட் நைஃப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கட் பண்ண வரும் செரேட்டட் நைஃப்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி எஜ்ஜு வந்து ஒரு மாதிரி கூர்மையாக இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து தக்காளி கட் பண்ணிட்டு இந்த தக்காளியை வந்து நம்ம வந்து இந்த புளி கரைச்சல் இருக்குதுங்களா அது கூட சேர்த்திட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து மிதமான தீயில் நிதானமாக கொதிக்கி விட போகிறோம் 
இப்போ இந்த நீங்க வந்து இதே ரசத்தை வந்து அஹ் ஈய சொம்புல பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் தனி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குங்க ரசம் மாத்திரம் எப்பவுமே வந்து நீங்க வந்து உம் ஒரு அலுமினியம் பேன்லயோ இல்ல வந்து நீங்க வந்து நான்ஸ்டிக் பேன்லயோ செய்யாதீங்க அப்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்ப பாருங்க நான் வந்து சும்மா ஒரு எவசில்வர் பாத்திரத்துலதான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன் நான் வந்து மஞ்ச பொடி சேர்த்திருக்கேன் அடுத்து வந்து நான் வந்து கல்லுப்பு சேர்த்த போறேன் சேர்த்திட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கொதி கொதிக்க விட போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி ஆற விட்டு ஒரு பவுடரா அரைச்சிட்டு எடுத்து போறோம் இதை பாருங்க பவுடரா அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இப்ப நான் வந்து இந்த பவுடர்ல வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தான் வந்து இந்த ரசத்துக்கு நான் சேர்த்த போறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த பவுடர் இந்த குவான்டிட்டிக்கு இந்த பவுடர் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மூணுல இருந்து நாலு வாட்டி வந்து நீங்க வந்து இந்த ஜீரக ரசம் வந்து ஈஸியா செஞ்சுக்க முடியும் இப்ப பாருங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன்ல சேர்த்த போறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வச்சுக்கோங்களேன் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ரசம் வந்து ஒரு கொதிச்சு ரொம்ப கதகதான்னு கொதிக்காம பாருங்க நிதானமா கொதிச்சு மேல நுரைச்சு வரும்போது இத வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட போறேன் இப்ப பாருங்க நுரைச்சு வந்துருச்சு மேல ஆல்மோஸ்ட் கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்பவுமே ரசத்துக்கு வந்து கருவேப்பில கொத்தமல்லி இது ரெண்டையும் வந்து கட் பண்ணி போடாம கையால கிள்ளி போடுங்க அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு பிளேவர் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டேன் அடுத்து வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து தாளிக்க போறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒன்னும் பெருசா வந்து தாளிக்க போறது இல்ல வெறும் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா பொறிய விட்டு அதுதான் வந்து நான் தாளிப்பா சேர்த்த போறேன் இப்ப தாளிச்சு சேர்த்தாச்சு இப்போ ஜீரக ரசம் ரெடிங்க இன்னைக்கு சமையலும் ரெடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுடு சுடா வந்து லஞ்ச் இஸ் ரெடி மிளகு குழம்பு சாரி மருந்து குழம்பு வழக்கா வறுவல் சுடு சுடு சாதம் அப்புறம் ஜீரக ரசம் அட்டகாசமான ஒரு சமையலுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க இது கூட வந்து அப்பளமும் பொறிச்சு சர்வ் பண்ணலாம் சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எங்களோட ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் பபா